、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。いやー、2022サッカーワールドカップカタール大会のモロッコは歴史的な快進撃だったねー。うん、そうだね。なんてったって、フランス、スペイン、ポルトガルなんかの、モロッコの歴史を顧みた時に、因縁の相手とも言える国と次々と対戦したっていうのも、ドラマチックだったよね。モロッコの因縁の相手って、どういう意味ということで、この動画では、モロッコについて、さらっていくよ。ゆっくりしていってね。モロッコって、アフリカのどこにあるのうん、モロッコは、北アフリカ北西部のマグリブにあるんだよ。マグリブマグリブっていうのは、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、西サハラの北アフリカ北西部に位置するアラブ諸国のことを言うんだよ。日が沈むところっていう意味で、エジプトから見て、西の方の地域をマグリブって呼ぶんだよね。そうなんだ。ちなみに、エジプトから見て、東の方のアラビア半島方面は、マシュリクっていう呼び名があって、マシュリクっていうのは、東の方っていう意味なんだよ。エジプト中心の考え方なんだね。まあ、エジプトには4大文明もあったし、歴史的に重要な地域だったからね。それで、モロッコなんだけれど。ああ、そうだった。モロッコの話だったんだ。モロッコは、東でアルジェリアと、南で西サハラと接していて。西サハラ西サハラっていうのは、独立を目指す亡命政府のサハラアラブ民主共和国とモロッコが領有権を主張していて。西サハラの多くの地域をモロッコが実行支配しているんだけれど、モロッコによる領有権の主張は大多数の国から認められていないんだよ。じゃあ、モロッコは独立を認めてあげないとダメじゃん。ところが、2020年12月に退任間際のトランプ大統領の仲介で、イスラエルとモロッコの国交正常化が成し遂げられて、その見返りで、トランプ大統領はモロッコに西サハラの領有権を認めるという決定を出すんだよ。え、トランプ大統領は、退任間際のどさくさに紛れて、そんなことをしていたの新イスラエルのトランプ政権としては、最後の最後まで、なりふり構わず、イスラエル政策を進めていたっていうことだよね。そうだったんだ。もちろんこのことに、独立を目指す亡命政府は反発。間もなく退任するドナルド・トランプが、モロッコに帰属しない西サハラを帰属させた事実を、最も強い言葉で非難するという声明を出したんだ。そりゃ、そうなるよねー。結局、この西サハラ問題は、トランプ大統領がモロッコに帰属すると言ったものの、国連の姿勢は変わっていないから、国際的には、まだ、軽装中なんだよね。なるほどねー。さらに、モロッコは西は大西洋。北は地中海に面しているんだけれど、北側にはスペインの飛び地を抱えているんだよ。え、アフリカ大陸に、スペインの飛び地があるのうん、ここがセウタで、ここがメリアなんだけれど、両方とも、スペインの飛び地なんだよね。こっちの方が、よっぽども、モロッコの領土っぽいじゃん。うん、もちろん、このセウタ、メリアともに、モロッコが領有を主張しているんだけれど、スペインは、一切、そのことに耳を貸さない状況なんだよね。ここは、地中海の入り口で、中海の出入り口を抑える戦略的要衝地だし、ここをジブラルタル海峡って呼ぶんだけれど。ジブラルタル海峡は軍事上海上交通上重要視されて、地中海の鍵と呼ばれてきた場所なんだよ。そうなんだ。でも、本当に、重要なポイントっていう感じがする場所だよね。ちなみに、ここがジブラルタルっていう地名の場所なんだけれど、ジブラルタルは、1713年のユトレスト条約以降、イギリスが統治を続けているんだよね。ジブラルタルは、今も、イギリス軍が駐留する場所なんだけれど、ここは、スペインが今も返還を求めているんだよ。スペインはアフリカ大陸の飛び地をモロッコから領有主張されていて、イギリスはスペインから飛び地を返還要請されているのか。まあ、このあたりは、歴史的に強かった国の名残がある場所だよね。なるほどねー。それで、モロッコなんだけれど、モロッコの面積は、約71万平方キロメートルで日本の約 1.2 倍なんだよ。モロッコは日本よりも大きい国なのか。そしてモロッコの人口は約3700万人。大体、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県の人口と同じくらいの人口なんだよね。へえ、そうなんだ。モロッコの歴史は古くて、戦死時代にベルベル人が出現するところから始まるんだ。ベルベル人うん、ベルベル人は北アフリカのマグレブに古くからいたと言われていて、今でもモロッコの人の半分はベルベル人だと言われているんだよ。今は、ヨーロッパでも、フランス、オランダ、ベルギー、ドイツなんかに居住しているんだよね。へえ、そうなんだ。そして、古代に入ると、沿岸部にカルタゴのフェニキア人によって、港湾都市が築かれて、内陸部には、ベルベル人系のマウレタニア王国が栄えたんだよ。
。そして、紀元前146年に第三次ポエミ戦争でカルタゴが滅亡すると、マウレタニア王国はローマ帝国の属国となったんだよね。やっぱり、この頃はローマ帝国が映画を誇っていたんだね。ローマ帝国が衰えていくと、今度は、東ローマ帝国が出張ってきて、マウレタニア王国は東ローマ帝国の支配下に入るんだけれど。8世紀初頭にウマイヤ朝がやってきて、今のモロッコのあたりを含めて、北アフリカ一帯を征服するんだよ。北アフリカ一帯を征服って、ウマイヤ朝はそんなにすごかったのウマイヤ朝は、ムハンマドから正統カリフ時代を経て発足したイスラム帝国で、この頃、イスラム世界がどんどんと勢力を広げていった時代だったんだよね。このウマイヤ朝がやってきたことで、モロッコでもイスラム化、アラブ化が進んでいくことになるんだよ。ああ、そういう流れで。アフリカのイスラム化、アラブ化が進んだのか。この後、アラブ人はモロッコを拠点にジブラルタル海峡を越えて、イベリア半島の西強盗王国を滅ぼして、今のスペインあたりのイスラム化を進めていくことになるんだ。ああ、イベリア半島のイスラム化は、南からやってきたのか。そして、このモロッコ経由でイベリア半島に進出したイスラム勢力は、その後、どんどんと勢力を伸ばしていって、イベリア半島全土を支配するような感じになるんだよ。イベリア半島全土って言ったら、今のスペイン、ポルトガルがイスラムの支配下になったということうん、そうなんだよ。2022年のサッカーワールドカップでも、モロッコがスペイン、ポルトガルを破った時には、ウマイヤ町の復活って、話題になったよね。ああ、あれは、そういう意味だったのか。それで、ウマイヤ町は、さらに、今のフランスへも手を伸ばす勢いだったんだよね。さらに、イスラム帝国は、当然のことながら、アラビア半島が本拠地だから、東からも攻め込まれたら、当時のヨーロッパを支配していたキリスト教国としてはたまったものじゃないという状況だったんだよ。イスラムの勢いはすごかったんだね。それで、ヨーロッパのキリスト教国も、これに対抗するということで、レコンキスタが始まるんだよ。レコンキスタレコンキスタは、別名国土回復運動といって、イベリア半島の奪回を目的としたものだったんだよ。ああ、なんか聞いたことがあるよ。このレコンキスタの動きの最中、モロッコの南、今のモーリタニアのあたりで、ムラービト朝が建国されて、このムラービト朝は北上して勢力を拡大していくんだ。当然北へ向かうとモロッコがあって、モロッコはこの新たなイスラム国家ムラービト朝の支配下に入っていくんだよ。次から次へと、いろんな国が出てくるねー。そして、このムラービト朝はジブラルタル海峡を渡って、イベリア半島へ進出。みんな、ジブラルタル海峡を渡りたくて、しょうがないんだねー。今度は、イベリア半島をムラービト朝が支配していくことになるんだよ。すると、キリスト教国はここへ十字軍も投入して。結局、13世紀半ばくらいには、ほぼほぼ、キリスト教勢力がイベリア半島を奪回することに成功するんだよ。長かったねー。レコンキスタは、718年から1492年までと言われているから、約800年近くかかったんだよねー。それは長いねー。そんな長いことドンパチしていたら、やっぱり、今でも、キリスト教国とイスラム教国が、分かり合えないのは仕方がない気もするねー。まあ、そうだよね。この後は、エンリケ公開王子のセウタ公約によって大公開時代が幕を開けるんだけれど、ここから、モロッコは、スペイン・ポルトガルの脅威にもさらされることになるんだよ。今度は、向こうが攻めてくるターンになったのかー。さらに、東からはオスマン帝国が勢力を伸ばしてきていて、オスマン帝国はモロッコの東隣国アルジェリアにまで迫っていたんだけれど、この迫ってきたオスマン帝国を当時、モロッコにあったサード朝が撃退。オスマン帝国を撃退するなんてすごいじゃん。このサード朝は、キリスト教徒との戦いでも、1578年にアルカセルキビールの戦いで侵攻してきたポルトガル軍に勝利しているんだよ。すごいじゃん。その後、モロッコでは、1660年に現在まで続くアラウィー朝が成立したんだけれど、これ以降、マグリブの植民地化が始まると、モロッコの主権も危機に脅かされるようになるんだ。それはまずいじゃん。ここで、モロッコは鎖国政策を取るものの、フランス、イギリス、ドイツ、スペインあたりが、モロッコに触手を伸ばしてきて。結局、モロッコは大部分をフランスが支配して、北部地域の一部をスペインが支配することになるんだ。ああ、これが、今でも、スペインの飛び地がある理由になるんだねー。その後は、独立運動が何度か起こるものの、その都度、フランス軍とスペイン軍が鎮圧。それでも、戦後、モロッコは1956年にフランスから独立となるんだよ。そうだったのかー。独立後は、1961年にハサン2世が国王になって、翌1962年は憲法が制定されて、モロッコは君主の権限が強い立憲君主制国家に移行したんだよ。
。モロッコは王政ではなくて、立憲君主制の国なのか。そうなんだけれど、それでも、実質、モロッコは国王独裁政権で、政党を弾圧し、軍部と警察を頼りに、国を治めていったんだよね。それは、ダメっぽいねー。だから、内政は安定しなくて、たびたびクーデター未遂が起きる始末で。1965年にはハッサン2世への反対運動を展開していた人民諸勢力全国同盟 UNFP の党首、メフディ・ベンバルカの失踪事件が起きたんだよ。え、国王に反対していた人が失踪しちゃったのうん、このメフディ・ベンバルカはパリで失踪。この事件は今でも、解決していなんだけれど。モロッコの諜報員のほか、フランスの民兵組織、フランスの情報機関、CIA、モサドなんかが関与していたっていう話も取り沙汰されたんだよね。え、消されちゃったのゴルゴ13みたいじゃん。さらに、1971年7月に士官学校校長と士官たちが、夏の宮殿を襲って国王破産2世を狙ったクーデターが発生。これは失敗に終わるものの。さらによく1972年には、破産2世の信任が厚かったウフキル将軍が、国王の登場していたボーイング727旅客機に対して撃墜未遂事件を起こしたんだ。旅客機を撃墜未遂って、どうやってしたのモロッコ空軍の軍用機が出て行って、撃ったんだけれど、命中しなかったということなんだよ。すごい話だなぁ。でも、破産2世は、なんとか、生涯を全うして、今は、息子のムハンマド6世が国王についているんだよ。今では、アラブの春を経て、国王の権限も小さくなってきているんだよね。そうなんだ。それと、モロッコと言ったら、性転換手術が有名だった時期もあったんだよ。え、性転換手術また、話題が飛ぶねー。男性から女性への性転換手術、今でいう性別適合手術の技法が、モロッコのマラケシュに在住していたフランス人イシジョルジュギュルーにより開発されたことがきっかけになっているんだよ。そんなことがあったのか。ユルーが手術手法を確立した1950年代後半以降、フランスの有名なキャバレーカルーゼルに所属していた多くの性転換ダンサーがユルーの手術を受けて、有名になって、一時期は世界中から女性に生まれ変わりたいという願望を抱く男性が大量にマラケシュのユルーのところへと押し寄せたんだよ。カルーゼルっていうフランスのキャバレーは、そんなに有名だったのうん、カルーゼルの女装ダンサーは、日本でも何度か公演を行っていて、ブルーダンサーと呼ばれて、大人気となったんだよ。この時のショーが影響して、日本のゲイバーではフロアショーが行われるようになったとも言われているんだよ。へえ、そうなんだ。それで、このカルーゼルの公演がきっかけで、モロッコでの性転換手術が日本でも知られることとなって、日本からモロッコへ性転換手術を受けに行く人も出てくるようになったんだよ。カルーゼルの日本公演は、エポックメイキングな出来事だったんだね。それで、このカルーゼルの日本公演は、その後、どうなったのカルーゼルの日本公演は3回行われたんだけれど、その3回目の公演が終わって帰る飛行機が、富士山付近の上空で乱気流に巻き込まれ空中分解してしまい、最終的に墜落して、全員亡くなってしまったんだよ。え、飛行機事故で亡くなってしまったのうん、そうなんだよ。この悲劇的な最後もあって、カルーゼルのブルーボーイは、日本に衝撃的な印象を残していったんだよね。そうだったのか。この年の日本では、5件の航空事故が発生して、そのうち4件で、乗員乗客の全員が亡くなって、残り1件もほとんどの人が亡くなってしまうという。悪い意味で、飛行機事故の当たり年だったんだけれど、それにしても、不運だったよね。昔は、思った以上に、飛行機事故が多かったんだね。最後に、モロッコ料理についても触れておかないとだよね。モロッコって、どんな料理があるのまず、モロッコで有名なのは、クスクスだよね。ああ。クスクスが入っているサラダって美味しいよねー。でも、クスクスって、あれは、何でできているのクスクスは、ジュラム小麦の粗引き粉に水を含ませて、調理後の大きさが約2ミリ前後の小さな粒になるように丸めたものなんだよ。え、そんな作り方なのクスクスは、何かの種だと思っていたよ。まあ、今では、乾燥されたものを使うのが一般的だけれど、本格的なマグリブ料理のレストランだと。未だに、小麦粉を手で丸めて手作りするところもあるんだって。それは、大変そうだねー。あと、モロッコ料理と言ったら、有名なのは多人鍋だよね。ああ、多人鍋は見たことあるよ。多人鍋って、モロッコのものだったのかー。うん、多人鍋は、モロッコの伝統的な土鍋なんだよね。でも、多人鍋って、なんで、あんな形をしているのうん、多人鍋の上の方の狭くなっているところは対流が起こりづらくなっているから、そこで、鍋の中の水蒸気が水滴となって食材に落下するようになっているんだよ。
酵することで、食材に含まれる水分を最大限に使った蒸し料理を作ることができるんだよね。なるほどねー。食材の旨味が凝縮するっていうやつかー。もちろん、そういう意味もあるんだけれど、乾燥地域の多いモロッコでは、飲料水は非常に貴重だから、必要性に迫られて、食材に含まれる水分だけで調理できる多人鍋が開発されたとも言われているんだよ。ああ、必要に迫られてっていうこともあったのかー。まあ、多人鍋は無水調理ができるっていうことだから、肉とか野菜を適当に蒸しても美味しいから、ぜひ使うべきだよね。そうなんだ。今度、多人鍋を買おうかな。なんだか、こんな話をしていたら、カレーが食べたくなってきたんだけれど、美味しい無水カレーのお店があるんだけど、行ってみないいいね、じゃあ、今日は、カレーを食べに行こうか。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。<笑>